Bwana Shiva umekwisha habari yako kwisha Baba pipi Jamani Si mwana kutafuta siku nyingi mwanangu mwana siku huoni. Miaka yote hii. Kumba boku. Bwana. Wanda niseme wanangu Mungu ana mipango yake. Mwanangu pipi ni kutafuta sana. Sana. Takriban miaka 12 sija kuona mwanangu. Taarifa za mamako kufariki mimi nilizipata. Na nikaenda hadi kijijini. Nikaambiwa umekuja mjini kunitafuta. Nimefanya kila jitihada, nimekukosa. Lakini matatizo ndio yameweza kusababisha niweze kutana na yeye. Huyu bwana mkubwa ni mtu mwenye matatizo makubwa. Na kati ya kazi yangu ambayo niafanya kazi ya kiaskari, detail zake ni ngumu sana huyu. Lakini kitendo cha kukuta anaishi na wewe, tena analea ujauzito ambayo si wa kwake. Kitendo cha ujasiri sana. Na ni kitendo ambacho naweza kusema ni kati ya mwanaume ukiachana na maovu aliyokuwa nayo. Lakini mwanaume jasiri. Hivyo basi tukirudi kisheria bwana mkubwa ana makosa na ana dhambi nyingi sana na faili lake ni kubwa una majanga mengi lakini kutokana na hiki ulichokifanya kwa mtoto wangu ndio itakuwa hofa pekee ya kukupa wewe kinachohitajika nitamchukua mtoto wangu nitakwenda kumlea na hata kama akijifungua nitamlea mjukuu wangu lakini wewe Hofa nayokupa ni kuhakikisha hapo umeondoka. Na hapo unapoishi sio kwako. Wenyewe. Wenyewe. Ehe. Karibu. Habari yako? Salama. Kwema eh? Kwema. Eh nafikiri unanifahamu. Sasa ninachokwambia hivi, ukishaona mazingira kama haya yamekuwa nyumbani kwako, hiyo kwamba nataka ere ataka. Kila nikija afu nanizungusha kama tahiri bovu. Kwa nini mnanifanyia hivyo? Naomba ere ataka. Yaani kikwenda hata sijui nikwambiaje. Kwa sababu kila ukija, mume wangu anakuwa hayupo. Isitoshe unakujaga muda mbaya sana. Bora tu ungekuwa unakuja muda saa moja asubuhi saa mbili mpaka saa tatu. Sasa hizi jua bado halijazama afu mume wangu bado hajarudi. Hivi hivi ngo ni wewe swali. Hivi nyinyi mnaachili kweli nyinyi? Wewe unataka kunipa kama nadharau serikali sasa hivi, si ndio hivyo? Hapana, sio hivyo. Kwa nini kila nikija hapa mnanizungusha kama tairi? Yaani kwa tairi yenyewe unaiona sasa hivi ni ngumu. Mume wangu kaondoka aje niachia hata hela. Ngoboka niachia hela, ningekupa hata kidogo. Kwa hiyo unataka kunambia kwamba mume wako aliviondoka baada ya kuachia ile matumizi ya nyumbani? Ameniachia. Amekuachia? Sasa hiyo pesa aliyokuachia na yomba niondoke nayo. Unaishi kibabe. Unaishi kiugumu. Shanielewa? Kwa hiyo tafuta pa kwenda, achana na huyu mji. Lakini kama nitakuwa nimeondoka na binti yangu naona endea kuishi hapa. Nikaja kwa mara ya pili nikakukuta. Hiyo ofa uto kutana nayo tena. Ofa mara nyingi aziji mara mbili. Hii nimekulinda tu kwa sababu nimekuta na mlea mwanangu. Pipi. Namba. Namba 2. Ah, Kwanza nikupe heshima yako. Umefanya jambo kubwa sana ni kutokana umetumia sana hekima. Umejali sana utu. Kujaraka kuangalia kwamba mimi nina mbaza hizi kiasi gani. 
Kwanza respect kwako. Ndio kwa rafiki wangu mimi na nyinyi aku. Kichuko kinaniuma mimi sana roho. Nikumuona huyu anapata shida. Kwa nini apate tabu? Afu ni mwanamke. Tukiangalia ana ndugu yote, ana mtu yote kumpa msaada. Si binadamu kama huyu. Kwa nini tukinyanyase? Kiumbe kicho kwa tumbo ni kwa huyu. Ndipo tulipotokea sisi. Sema kama umechukua jukumu la kumchukua. Kwenda naye mwanao kumlea mwenyewe. Ni fureshi sina mkipangamizi yani kwa nini kupindishia? Mimi najua kabisa mwanao atakupo kwenye amani. Atakupo kwenye furaha. Mimi natafuta bichi baridi. Ah. Sawa, mimi nachokuambia. Hiyo yote tumeimaliza kiumbe. Kama kuna kibegi begi chako hicho kuna maana ulikuwa shaji ana kuondoka shika kibegi begi chako mpi mkabizi binti tuweze kuondoka. Pili, atawaje magenzo mengi sana. Ni ni hivi kati ya hivi na hivi. Anajua mwenyewe achukua samaza zaga kwa mwingine hapa. Najua tena haraka haraka tukashapa gawa. Naona mtaanza kunipotezea muda twende tuanzia kutanga upya. Muone ni muone. Nielekeze basi nimletee kama vipi unjua kuna vitu vingi. Haina haja. Hiyo pesa leo niachie tani nishone na matumizi ya nyumbani. Ushafanya matumizi ya nyumbani. Na maluma nao mikokorokoro vyote matumizi ya nyumbani. Hizo takataka maenda kutupa wapi? Kikote. Tomba tuvumilie basi mimi wangu akirudi nitajaribu kumwambia. Haiwezekani kwa sababu mimi nadai wewe nadai mimi serikali nadai wewe hela. Na kuja hapa nazunguka kwa sababu nichukue mahitaji. Nichukue pesa ya taka. Niende ofisini. Unajua mimi unanitia hasira sana. Natamani kuwapiga. Sema tu serikali inaruhusu kupiga mtu. Na na kwa taarifa kama yuko ndani mlambo mtoe anipe hela taka hapa. Sasa hivi anipe hela taka sasa hivi. Kwa sababu unachokifanya hivi mna ujumu uchumi. Hapo sisi uchumi na sivi uchumi huo ninatengeneza na nyinyi mpate kutengeneza hospitalini, kutengeneza nini? Kama nyinyi wa mjamzito. Jinsi walivyopendeza hivi wanasema kwamba mna inataka nyinyi. Alafu nazunguka na unakuwa kimya. Kwa sababu hata kule ofisini fanya jarada. Ni yani jarada tu ukiangalia jina la kwanza ni David Kitwangio. Ndio kwanza. I want this David Kitwangio. I want this where kulipa taka taka. I want they happen. I want this. Why? Mbona kaa kimya? Napozungumza kama mimi naobidi unisikiliza kwa makini unanijibu kwa usahihi. Na kuambia akija huyo David Kitwangio, umwambie kwamba kikote kafika hapa amekuja kivingine. Japo ni nguo zangu zile zile, kaje kivingine nataka era nataka miezi mitatu takriban. I want this where? At coffee shop where? Nataka era nataka. Sawa nimekuelewa akija nitajibu kumwambia. I want this happen. Bueno. Buena nyoko. Mjumbe. Mimi nimekuja hapa bwana mjumba. Nahitaji razi. Unisamee. Nikuvulie nguo. Ah, sio nifulie nguo sina maana hiyo. Mm. Lengo langu kwamba tusameane kwa sababu mimi mwenyewe kitu nilichokifanya sio kwamba nimekusudia. Imetokea tu bahati mbaya kutoka na sometimes mtu anaweza kuwa na mafeeling yako na mazingzum kibawe. Wewe mwenyewe unajua maisha yanachanganya kichwa. Kwa mpaka inakuja stage mimi ya kutolea wewe panga. Sio kwamba nimependa. Wewe mwenyewe sometimes ulikuwa unanizingua. Wewe ndio ongea ongea block yani kibao kwa chapuilo. Panga mimi na chapuilo tuelewani. Sema fureshi, mimi kikubwa tu bwana hapa mimi naomba la. Mimi naomba la zia wewe pita shapita. Kwa hiyo lazima unataka wewe nikuvulie nguo na unajua na vitu gani mimi kwenye mwili wangu? Eh? Utaniweza nikikupiga hiyo lazi. Uponi miaka nenda miaka rudi nakwambia. Wewe unaona hivi hivi tu hapa nilipo. Hamna mjomba. Mimi hapa ninachotaka ni msamaha. Na hata kuna askari alikuja pale anaitwa Fande Kilokola. Umeona bwana? Yule Fande ndiye baba yake pipi. Ha? Na kutokana na mazingira pale tumeelezeana fresh. Kaona mimi mwenyewe kwamba mimi mwanani nilikuwa namstendia, namsaidia. Sio kwamba mimi sijamwendea long mwanaye. Umeona? Kwa hiyo mwenyewe kasamee fresh. Asa yeye nani mjombo sisamee? 
Mbona vitu vidogo tu hivi. Zungumza kilichokuleta kwa sababu unazunguka zunguka kama tele tractor kubwa sikuelewi. Unaleta miguti yako tu hapa. Hivi? Wewe si unakuwa unajifanya msela sana na kuja pale unataka kunchimba koo mimi. Eh? Asa hivi unajifanya hapa. Mimi nakuelewa nini hapa? Kama ungekuwa mstaarabu kweli haya huyo baba yake baba yake pipi sijui ndo askari kamkamata chapilo kamweka ndani mko yake kwa nini sijui kama toye mba mwenye matatizo mwenye uroho kamchukua demo yake chapilo kana kukana kule mjomba kama mjomba anakuja anko kuleta timing session kwamba mtoto anatakiwa arudishwe acha hizi mambo ananitolea panga sasa hizi unakuja unaongea ongea unaongea nini wewe wewe ukitaka kuzungumza na mimi vizuri vizuri the clearness Umlete chapwilo hapa. My uncle is back here. Ndo tunaweza tukaongea mimi na wewe. We can talk. La sivyo jikatae hapa nitolee mabuti yako bwana unanichefua mimi. Mabuti moja limepigwa kiwi, moja lijapigwa kiwi unanichanganya na maisha. Chapwilo kakamatwa. Chapwilo kakamatwa. Sema he is catching of the police center. Bwana. Bwana. Mwangalie na shati lake vile kama katafuna na mamba afu katee mwapua kuchanganya changanya tu mimi hapa Siku, mina farijika sana mimi nawe kwaipo katika hii sehemu. Nazani unayona hii ni bahari. Na mara nyingi wanakombia maji ya bahari ni enye baraka na furaha. Na ni sehemu ambayo watu mara nyingi wanatua nukusi zao. Kwa na mini kwa hii siku ya leo ni otakua siku sahia mimi nawe kutua nukusi kama ziri kwaipo nyuma yetu. Siku siya mini wala stigimei. Kwa garama ya moyo wangu na nafsi yangu ambao na itumikia leo hii kama utakuja kunitenda uliko nitenda hapo nyuma. Sigimei kama utakuja kunumeza siku. Naomba uniaidi na uwe mkweli kwenye maisha angu. Kama mimi na wewe tumechola hili kopa na kuandika I love you, basi unesibitishe katika maisha angu. Chabwede. Kama unafo sema kwa mba hii ni bahari, na siku zote bahari haikai na uchafu. Lazima kama kitaka chutoke kama ni uchafu katika tazima kitoke nchikavu. Ndivo mwa wangu ulibi. Nimesho safisha mwa wangu kwa kila kitu. Nimesho to uchafu what? Sabi mwa wangu ni mwa upe kabisa kwa dili ya kumpenzi. Kwari. Na kuwaidi kwa mba kuna lorote mbali nazari katokea baya juu yetu. Tutaishu kwa mani, tutaishu kwa upendo, tutaishu kwa kupendana sana. Vyo tevi. Na kikubwa ni mungu tuwa tisimamie, au? Kwari, kikubwa kumuomba mwenyezi mungu. Kutepusha na husta pamoja na majaribu ya duniani. Mina pokea adi yako, segemei kama utakuja kuniumizi. Napenda sana. Napenda pia. Yani we ni jembe la maisha angu. Ndwa mwanamuke sa hii chagula angu. Napenda pia. Yani imagine kama mina yani malaika. Tukupari katika tumesimamu kwenye maji. Kweli? Kwa 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 Ana mwanangu sasa hivi mkono umekaa vizuri kwenye mapishi. Kweli baba, lakini nimetia tu vitu vidogo vidogo kama iliki. Kamdalasini kidogo na kalafu ili chai inoge. Tumi ndo mtu nagopenda mimi baba ako. Sawa baba. Mhm. Alafu, kuhusu swala la shangazi yako kule. 
wale waoni nyumba wameshakurudisha na funguo ninazo mimi umefanya vizuri sana baba mm-hmm. lakini nilikuwa na ombi moja kwako nilikuwa naomba umsaidie boy na umtoe mwanae kule polisi ili asije akafanya kitu kibaya <laughs> mimi nditoa maagizo kamato shivalo wao wameenda kumkamata Chakwiru na Shivalo alipoona kwamba Chakwiru amekamatwa ameamua kuachia kambi mwenyewe amekimbia kwa hiyo acha mambo yao amalizane nao wenyewe kwa hiyo kunyo choi enjoy mwanangu lakini <laughs> ungemsaidia mmm maisha yao na wao